大家好，欢迎来到快乐手工。有粉丝朋友呢给我留言哈，是个图片，他问我这样的款式包呢，我能不能拍个视频哈？呃，要表扬这位粉丝朋友，因为他给的数据非常的清晰哈。那和朋友们说哈，如果您呢看到生活当中看到好看的包，想让我做，那么数据呢最好清晰一点。其实我很乐意做不同的款式，我觉得它很有乐趣。这个呢是咱们的主体材料哈，前片、后片还有底部，它的长度啊是六十八厘米，这个虚线是中心线，中心线两边过来七厘米，这个地方哈是一个长方形，然后这儿的边呢长度就是二十二厘米，那这两个短边啊是十一厘米。根据面子，我们呢剪出它的里子。里子呢有夹层口袋哈，所以呢我们把里子啊分成了三部分。这儿剪掉的长度呢是十二厘米，然后我们两块小的材料呢还需要加两厘米的缝缝。下面介绍口袋材料哈，这个材料的长度是二十二厘米，那这两个短的边呢是十七厘米，长度啊就是三十厘米。再往材料大小是一样的哈，我们把这两份材料呢。搁在咱们的里子上边哈，这儿呢车上这条边，那这边啊，我们是需要夹上一根拉链的哈。这个拉链呢也是十七厘米，我们拿半根哈。拉链的正面呢冲下，咱们盖上口袋材料，车上一条线。这两条线呢车好了，接下来我们把口袋材料翻过来哈。这边呢车上我们的里子材料，这样子车一条线哈。那这边呢也把。口袋材料翻过来，那在这儿呢，我们要夹上拉链哈，那半根拉链，我们拉链呢正面冲上，尺呢是冲里，盖上里子材料，车一条线。这两条线车好以后呢，我们先来说没有拉链的口袋哈，我们把口袋材料啊对折，然后车上这两条边，这里呢车一条窄边哈，这边呢是有拉链的口袋，我们袋口的地方呢车一条窄边，然后啊。也是对折，装上我们的拉链头。我们呢，把里子这样折下来一点哈，盖住拉链，然后车上这两边。现在里上的口袋呢，我做好了。这个是反面哈，这个是正面。咱们做好以后呢，要倚着咱们的面子材料，把它们两块材料修剪成一样的。下面呢，介绍侧边的材料，面子两份，里子是两份。侧边材料呢是一个等腰梯形，这条边是四厘米，这条边的三十三厘米，高度啊二十七厘米。咱们今天的面子上呢都烫了六十克的无纺衬，这套尺寸呢都是含缝缝的。现在呢我们来组合面子，我们把主体材料的中心线和侧边材料的十四厘米的这个中心线，咱把对齐哈，然后车一条线，把主体材料车到这儿的时候呢，咱们把它剪一刀。然后这样子折上来，车一条线。那这一边还有这一片组合的方法呢，都是一样的。面车好以后呢，我们把缝缝哈，缝缝硬烫一下，因为一会儿呢要车一个装饰线哈。图片上的包呢，每个缝缝啊上面都有两条装饰线，那么我呢也给它车上。装饰线呢车好了，我用同样的方法哈，把里子呢也组合上了。接下来呢，我们剪两根。七十五厘米长的织带，这个织带的宽度是二点五厘米，我们把它固定在这个缝缝的位置上面哈。割好以后呢，我们把里子翻到正面，把这个正面呢翻进去，然后缝缝呢对齐。我们整个啊侧一圈，在侧边呢留一个反口。现在我把包呢做好了，那包口呢我还车了一圈明线哈，然后中间呢钉了一颗锡扣。那整个包做好以后，底部的尺寸这儿的长度呢十九厘米，那侧边的宽度呢十四厘米，呃，和朋友给我的图纸上面的尺寸是一样的哈。然后高度呢是尺寸是二十八厘米，那我量了一下是二十七厘米，少了一厘米。还有呢就是。呃，我这个底部是一整片的哈，那个图片上的底部呢是分开的。朋友给的图片上面呢还有一朵小花哈，我呢也做了一朵，虽然颜色不一样，但是呢是朵小红花。这期视频内容啊就是这些了，感谢您花宝贵的时间来看我的视频，记得要帮忙点赞，咱们下期再见。